உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நயன்தாரா யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் தர்பார் ரஜினிகாந்தின் நூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது படமாக உருவாகும் இந்த படத்தில் ஆதித்ய அருணாச்சலம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடிச்சிருக்காரு ரஜினிகாந்த் அவருக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கிறாங்க இவர்களுடன் யோகி பாபு பாலிவுட் நடிகர் பிரதீக் பாபர் உள்ளிட்டோரும் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைச்சிருக்காரு தர்பார் படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பையும் பெற்ற நிலையில் கடந்த நவம்பர் ஏழாம் தேதி சுமா கிழி என்ற முதல் சிங்கிள் ட்ராக் பாடல் வெளியாகி ரெக்கார்ட் பிரேக் செய்திருக்கு சென்னையில் உள்ள நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் தர்பார் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு பிரம்மாண்டமாக நடக்கும் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வரும் ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட்கள் ரசிகர் மன்றங்கள் மூலம் விநியோகம் செய்யப்படும் என தெரியுது எப்படியும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கும் என சொல்லப்படுது இந்த விழாவில் ரஜினி என்ன பேச போகிறார் என அனைவரும் ஆர்வமாக இருந்துச்சுக்காங்க விரைவில் அரசியலில் இறங்க இருப்பதால் கண்டிப்பாக அரசியல் பேச்சு இருக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே கமலின் உங்கள் நான் விழாவில் நேரடியாக அரசியல் பேசியிருந்தாரு இதனால் இந்த விழாவிற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கு தர்பார் படம் ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையில் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் திரைக்கு வரும் என்று அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்நிலையில் பொங்கலுக்கு முன்னதாக ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதியே தர்பார் படத்தை திரைக்கு கொண்டு வரலாமா என்று ஆலோசித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கு இதன் மூலம் பொங்கலுக்கு முன்பும் பின்பும் இரண்டு வாரங்கள் தொடர்ச்சியாக நல்ல வசூல் பார்க்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது தமிழ் சினிமா உலகில் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாராக கலக்கி கொண்டிருப்பவர் நடிகர் விஜய் நடிகர் விஜய் அவர்கள் தன்னுடைய பெற்றோர்களின் திருமணத்தை நேரில் பார்த்துள்ளார் இது யாருக்குமே கிடைக்காத அதிசயமான நிகழ்வு என்று அவருடைய தந்தை எஸ் எச் சந்திரசேகர் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு சினிமா துறையில் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் எழுத்தாளர் என பன்முகங்கள் கொண்டவர் எஸ் எச் சந்திரசேகர் இவருடைய மகன்தான் நம்ம தளபதி விஜய் தந்தை போலவே நம்ம தளபதி விஜய் அவர்கள் சினிமா துறையில் கொடி கட்டி பறந்து கொண்டிருக்காரு இந்நிலையில் சினிமா உலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் ஜெயம் ரவி சமீபத்தில் நடிகர் ஜெயம் ரவியின் பெற்றோர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் குறித்த தகவல் அனைவருக்கும் தெரியும் அதோடு ஜெயம் ரவியின் பெற்றோர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தளபதி விஜயின் தந்தையும் பிரபல இயக்குநருமான எஸ் எச் சந்திரசேகரும் அவருடைய மனைவி சோபா சந்திரசேகரும் கலந்து கொண்டிருந்தாங்க மேலும் இவர்கள் இனைவரும் அந்த புத்தகங்களை வெளியிட்டிருந்தாங்க இதனை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் எஸ் எச் சந்திரசேகர் அவர்கள் பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்காரு அவர் பேசியதாவது சினிமா மீது அதில் ஆசையும் ஆர்வமும் கொண்டதால் மதுரையில் இருந்து டிக்கெட் எடுக்காமல் ரயிலில் சென்னைக்கு வந்தேன் எப்படியோ டிக்கெட் எடுக்காமல் கஷ்டப்பட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் சென்னைக்கு வந்தேன் பின் சினிமா துறையில் பல கஷ்டங்களை பட்டும் பல முயற்சிகள் செய்தும் இப்பொழுது இயக்குநராக மாறியுள்ளேன் சென்னைக்கு நான் முதன் முதலாக வந்தபோது எனக்கு தங்குவதற்கு வீடு கொடுத்தவர் மகள் தான் ஷோபா பின் நாங்கள் இருவரும் காதலித்தோம் அதற்கு பிறகுதான் எங்கள் திருமணம் நடைபெற்றது என் மகன் விஜய்க்கு ஆறு வயதாக இருக்கும் போது எங்களுக்கு கிறிஸ்தவ முறைப்படி இரண்டாவது முறையாக திருமணம் நடைபெற்றது இந்த பாக்கியம் யாருக்கும் அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்காது என்று பூரிப்புடன் கூறியிருக்காரு முதலில் இவர்களுக்கு இந்த முறைப்படிதான் திருமணம் நடந்திருக்கு சில வருடங்கள் கழித்து அதாவது விஜய்க்கு ஆறு வயது இருக்கும் இவர்கள் இரண்டாவது முறையாக கிறிஸ்தவ முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டிருக்காங்க